Lass uns doch Pastor Bayles herzlich willkommen heißen bei uns heute Abend, please. It's a blessing to be back. Es ist so ein Segen, wieder hier zu sein. And to be here with my friend, oh, und Peter auch hier mit meinem Freund Vivian. Peter zu sein und seiner Frau Vivian. And, uh, und einige von euch habe ich hier vorhin begrüßen dürfen und ein paar bekannte Gesichter auch wieder mal zu sehen. Und mein Gebet ist, dass wenn wir fertig sind heute Abend, dass du einfach gehört hast, wie der Heilige Geist ganz speziell zu dir gesprochen hat. Eine Begegnung mit Gott kann dein Leben für immer verändern. I At one time in my life had a serious problem with drug addiction and alcoholism. Einmal in meinem Leben hatte ich große Schwierigkeiten mit Drogen und Alkohol. And I was in my 20s and I had never heard the gospel one time. Und ich war in meinen 20 und ich hatte noch nicht einmal das Evangelium jemals gehört. And a 12-year-old boy came up to me in a, a, a park one day and talked to me about Jesus Christ. Und ein 12-jähriger Junge kam auf mich zu im Park eines Tages und erzählte mir von Jesus. And I was shocked because he talked to me like Jesus was still alive. I had never heard that. Und ich war schockiert, weil er mit mir sprach über Jesus, als ob dieser Jesus noch wie vor lebt. It's a bit of a long story, but through him and his mother, I ended up in a street mission uh, filled with drug addicts and homeless people, and I gave my life to Jesus that night. Aber es lange Geschichte, aber durch ihn und auch seine Mutter bin ich dann schlussendlich in einer Straßenmission gelandet, wo ich mein Leben Jesus übergeben habe. It was a long time ago, and when I, I did I did that that night, and people came up and put their hands on me and prayed for me. Das war vor langer Zeit, und an dem Abend kamen Leute auf mich zu, haben ihre Hände auf mich gelegt und haben für mich gebetet. And from that day to this day, I've never had another illegal drug in my body. It's been almost 50 years. Und von dem Tag bis heute, fast 50 Jahre, habe ich noch nie wieder Drogen nehmen I know what müssen. Jesus can do. Ich weiß, was Jesus tun kann. And uh, he can touch your life. Und er kann auch dein Leben berühren heute Abend. Er kann auch eine kaputte Ehe wieder heil machen. Wenn du ihm zuhörst und ihm gehorchst. Er kann auch einen kranken Körper heilen. Er kann Frieden bringen in deinen verstörten Sinn. Und er kann einen Menschen herausretten aus den schlimmsten Sünden. Ich möchte beten, dann möchte ich zur Botschaft für heute Abend hier kommen. Himmlischer Vater, wir danken dir für Verständnis heute Abend. Für die Kraft des Heiligen Geistes, dass du uns Augen gibst zu sehen, Ohren zu hören und ein Verständnis, um zu verstehen. Lord, to the best of our ability, we give you our undivided attention. So good as we 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 can, Herr, give we dir unsere ganze Aufmerksamkeit. And we ask you to help us to just lean in and to listen to your word and to the Holy Spirit. Und wir bitten dich, uns zu helfen, damit wir wirklich voll zuhören können, was du in deinem Wort gesagt hast. And in everything we pray, Jesus would be glorified. Und in allem beten wir, dass Jesus verherrlicht wird. Amen. Amen. What I'm going to share with you tonight is the last thing that I, I preached to our congregation in California. Was ich euch mitteilen möchte heute Abend ist die letzte Botschaft, die ich in meiner Gemeinde gepredigt habe in Kalifornien. You may have even listened to the message online. I don't know. Vielleicht hast du sogar die Botschaft gehört online. Ich weiß es nicht. But I do know one thing for sure. Aber ich weiß eines mit Sicherheit. If a message is not worth hearing a second time, it wasn't worth being preached. The first time. Wenn eine Botschaft nicht ein zweites Mal wert ist zu hören, dann war es nicht wert, die Botschaft überhaupt einmal zu predigen. Es gibt eine Geschichte in allen vier Evangelien, wo Jesus gefangen genommen wurde äh, in Jerusalem. Judas hat ihn, hat ihn äh, verraten und er wurde dann gefangen genommen von den römischen Soldaten und, und zu, äh, geführt zum Hohen Priester. He was brought before the Jewish leaders who mistreated him, who accused him and struck him in the face. Er wurde gebracht vor den Führern der, der Juden und dort haben sie ihn verleumdet und haben ihn geschlagen. And then they took him before the Roman governor Pontius Pilate 
to have him condemned. Und da wurde er geführt von Pontius Pilatus und dort sollte er verdammt werden, But verurteilt. Pilate could find nothing wrong in Jesus. Aber Pilatus konnte überhaupt nichts Falsches an ihm finden. And he said to the Jewish leaders numerous times, I find no fault in him. He's a just and innocent man. Und er sagte immer wieder den jüdischen Leuten, ich finde überhaupt keinen Fehl an ihm. Also uh, ich weiß nicht, was ihr wollt. But they had stirred up the crowds and the crowds cried, crucify him. Aber sie haben das Volk aufgewühlt und haben dem Volk beigebracht, dass sie sagen sollten, kreuzige ihn, kreuzige ihn. Pilatus sagt, ich gebe euch die Wahl. Wir haben die Tradition, dass um die Passerzeit herum, dass wir einen, einen Gefangenen einfach freigeben. Soll ich jetzt Jesus, euren König, freilassen? And they cried out in one accord, not Jesus, but release to us Barabbas. Und sie riefen alle mit einer Stimme, nein, nicht dieser Jesus, wir wollen den Barabbas. Barabbas was a notorious prisoner, everyone knew about his crimes. Barabbas kannten alle und alle wussten von seinen Verbrechen. He was guilty of robbery, sedition and murder. Und ihm wurde angeklagt wegen Mord und wegen Aufstände. Several things which were punishable by death. Viele Dinge, die mit dem Tod verurteilt werden sollten. He was guilty beyond question, deserving Of punishment and execution. Er war schuldig und er sollte auch dafür zahlen mit seinem Leben. But the people cried out and said, "We want Barabbas." Aber das Volk schrie, "Wir wollen Barabbas." Now see the picture. Here is guilty Barabbas in chains. Hier ist also der schuldige Barabbas, der der, der verkett, gekettet ist. He's awaiting his deserved punishment. Er wartet auf seine verdiente Strafe. And he suddenly released, and Jesus was condemned. Tortured and executed in his place. Und plötzlich wird er freigelassen, aber dafür wird Jesus wird dann einfach gefoltert und er wird dann gekreuzigt. And really, it's the story of every one of us. Und das ist die Geschichte von uns allen. We were absolutely guilty before God. Wir waren wirklich schuldig vor Gott. Rebellious against against heaven. Wir haben re rebelliert gegen den Himmel. Bound with the chains of our own sin. Gebunden mit den Ketten unserer eigenen Sünde. Condemned and on our way to eternal punishment. Verurteilt und auf unserem Weg in die ewige äh, Strafe. But a substitute was found. Jesus took our place. Aber ein Ersatz ist gefunden worden. Jesus hat unseren Platz eingenommen. He took our punishment. Er nahm unsere Strafe auf sich. And I want to read to you from Isaiah 53 tonight. Und ich möchte etwas lesen aus dem Buch Jesaja, Vers 53. It's been called the great redemptive chapter of das, the Old Testament. Das ist so das große Erlösungskapitel im Alten Testament. 700 years before Christ was born, Isaiah by the Holy Spirit looked into the future. 700 Jahre bevor Christus geboren wurde, hat Jesaja in die Zukunft schauen können. And he wrote about Christ's sufferings, but also he understood and wrote about why he suffered. Und er schrieb über das Leiden des Christus, aber er schrieb auch warum, dass er leiden würde. Beginning in verse 3, it says, he, speaking of Jesus, he was despised and rejected by men, a man of sorrows and acquainted with grief, and we hid as it were our faces from him. He was despised and we did not esteem him. In Vers 3, Jesaja 53, verachtet war er und verlassen von den Menschen, ein Mann, der Schmerzen mit Leiden vertraut, wie einer, vor dem man das Angesicht verbirgt, so verachtet war er und wir achteten ihn nicht. Surely he has borne our griefs and carried our sorrows, yet we esteemed him stricken, smitten by God and afflicted. Für wahr, er hat unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen. Wir aber hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. But he was wounded for our transgressions. He was bruised for our iniquities. The chastisement for our peace was upon him and by his stripes we are healed. Doch er wurde um unsere Übertretungen willen durchbohrt, wegen unserer Missetaten zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. All we like sheep have gone astray, we have turned everyone to his own way, and the Lord has laid on him the iniquity of us all. Wir alle gingen in die Irre wie Schafe, jeder wandte sich auf seinen Weg, aber der Herr warf unser aller Schuld auf ihn. Notice, Jesus, bore our griefs, our weaknesses and our sorrow. Jesus trug unser, unser Leid, er trug unsere Schmerzen auf sich. It was our iniquities, our guilt, our anxieties. Es war unsere Schuld, unsere Ängste, die er auf sich nahm. Even talked about our sicknesses. Und er sprach sogar auch über unsere Krankheiten hier. He suffered for us in our place. Er hat für uns gelitten, an unserer Stelle. 
And all of us are guilty, for we read all of us like sheep. Every one of us like sheep. We have gone astray. Und wir sind alle schuldig gewesen, denn wir sind alle wie Schafe, die einfach in die Irre gegangen sind. In the very next verse, verse 7 says, he was oppressed and he was afflicted. Und in Vers 7 heißt es, er wurde misshandelt. Yet he opened not his mouth. He was led as a lamb to the slaughter and as a sheep before its shearers. So he opened not his mouth. Er wurde misshandelt, aber er beugte sich und tat seinen Mund nicht auf, wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird und wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer und seinen Mund nicht auftat. Wir haben drei Kinder, sie sind alle erwachsen. Und auch eine Menge äh, Enkelkinder. Als unsere Kinder klein waren oder wie unsere Enkelkinder heute, sie waren nie bereit, einfach sich hinzustellen und zu sagen, ja, ich nehme die Strafe für meinen Bruder. No, in fact, they would say things like, no, she did it. He did it. Nein, sie würden es so machen und sagen, nein, er hat's gemacht, sie hat's gemacht. I didn't do anything. Ich hab, This is not fair. Ich habe nichts damit zu tun. Ja, das ist einfach nicht fair. Well, she started it. No, he started it. Er hat angefangen. Nein, du hast angefangen. But it says Jesus opened not his mouth. Aber Jesus heißt es, tat seinen Mund nicht auf. We were the sheep that went astray, but he was the lamb that was slaughtered. Wir waren die Schafe, die in die Irre gegangen sind, aber er nahm die Strafe auf sich. Our judgment and the penalty for our sin fell upon him. Unsere Schuld und die Strafe für unsere Sünde lag auf ihm. The plight of humanity was so desperate. Das Problem der Mensch der Menschheit war so schlimm. The Root of sin was so deep. Die Wurzel der Sünde ging so tief. And the distance between God and man was so great. Und der Abstand zwischen Gott und den Menschen war so groß. That nothing short of the blood of God's own son could remedy the situation. Dass nichts außer das Blut seines eigenen Sohnes konnte uns retten. You know, as, as a little boy, I wanted to buy my mother a birthday gift. Als kleiner Junge wollte ich meiner meiner Mutter ein Geburtstagsgeschenk kaufen. I think I was six years old. Ich glaube, ich war um sechs Jahre alt. Das war 1961, also du kannst selber ausrechnen, wie alt dass ich ungefähr bin. Und ich bin auf mein Fahrrad gestiegen und bin dann äh, zum Laden gefahren. And I had so both, of my, both of my pockets were full of change. Und meine beiden Taschen waren voll von meinem ganzen Geld, das ich And hatte. I, I went into the jewelry department up to the glass. Ich counter. ging da hin zum Goldschmied und stand da vor der Theke. And there was a bunch of fake jewelry there with rhinestones on Und da war ein bisschen, ja, günstige uh, uh, Schmuck, welches da war mit ein paar Steine, glitzigende Steine. It was not very expensive. Nicht sehr teuer. And I saw a little mouse brooch with rhinestones. Und da war so eine Brosche da mit einer Maus, ja. And I remember I had my nose up to the glass, and the lady said, "Can I help you, little boy?" Und meine Nase da steckte gerade am Glas, und die Frau fragte mich, "Ja, kann ich dir helfen, Junge?" I want to buy that mouse for my mother. Ja, ich möchte diese Mausbrosche kaufen für meine Mom. She took it out, and I looked at it. Sie nahm es raus, und ich habe es angeschaut. She said, "Son, do you have any money?" Und sie fragte ja. Ja, Junge, hast du überhaupt Geld? Said, oh, yes, I do. Ja, natürlich habe ich and Geld. I took one pocket and I put it up on top of the counter und and I emptied my other pocket eine, up on top of the counter. Eine Tasche Geld und hat es auf die Theke gelegt, die andere Tasche Geld auf die Theke gelegt. And I remember her counting through my coins. Und sie zählte dann meine Münzen. And she said, young man, I'm so sorry. Und sie sagte, Junge, es tut mir leid. You don't have enough to pay for this. Du hast nicht genügend Geld, um dafür zu bezahlen. I still remember being heartbroken. Ich kann mich immer noch erinnern, wie ich Herz zerbrochen war. Ich nahm all die Münzen wieder zurück, tat sie in meine Tasche und bin nach Hause gefahren. My heart was crushed. Aber mein Herz war, war kaputt. It was everything I had. Das war alles, was ich überhaupt hatte. It was everything. Das war alles. And it wasn't enough. Und es war trotzdem nicht genug. No amount of personal sacrifice is sufficient to merit salvation. Nichts, was du am persönliches Opfer hinbringst, ist genügend, um erlöst zu werden. Our good works are not enough to pay the ransom for our soul. Unsere guten Werke sind niemals genug, um um uns zu erlösen, ja, unsere Seele zu erlösen. Religious ritual and ceremony cannot change a person's heart, no matter how sincere that person might be. Religiöse Ritualen und Traditionen können niemals dein Herz frei machen von dem was dich herunterdrückt. All of our efforts are nothing more than a pocket full of change when compared to the incredible debt 
that we owed. All unsere, unser Bemühen ist nur so ungefähr wie die Münzen in unserer Tasche, die aber niemals ausreichen werden, um uns freizusetzen. Listen to this verse written by the Apostle Paul, Galatians 2 and 20. Hör dir diesen Vers an, welches geschrieben wurde von dem Apostel Paulus im Galaterbrief, Kapitel 2 und Vers 20. He said, I have been crucified with Christ. It's no longer I who live, but Christ lives in me. And the life which I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God who loved me and gave himself for me. Galater 2, 20. Ich bin mit Christus gekreuzigt und nun lebe ich, aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. He loved me and he gave himself for me. Er liebt mich und hat sich selbst für mich hingegeben. He gave himself for you. Er hat sich hingegeben für dich. And this verse Paul said, I was crucified with Christ. Und in diesem Vers sagt Paulus, ich bin mit Christus gekreuzigt worden. You know, the scriptures also talk about dying with him. Die Schrift redet auch davon, dass wir mit ihm gestorben sind. Being buried with him. Mit ihm begraben worden sind. Being raised from the dead with him. Auferweckt worden sind mit ihm. Living with him. Leben mit ihm. And having our lives hidden in him. Und dass unser Leben in ihm versteckt ist. What does that all mean? Was heißt das? It means that what Jesus did, he did as your substitute, as your representative. Was Jesus tat, tat er als dein Ersatz in für dich. That in God's eyes it was you on the cross. Also in Gottes Augen warst du am Kreuz. It was you taking the lashes. It was you being beaten. Du hast die Striemen genommen. Du hast die Schläge getragen. In God's eyes it was you suffering and dying. In Gottes Augen warst du es, der gelitten hat und gestorben ist. You know, we, we read the scriptures and, and it tells us that Adam was the, the fountainhead, the beginning of the human race. Wir lesen die Schriften und wir sehen, wie Adam die Quelle des menschlichen Ursprungs war. And His transgression uh, against God opened the door and sin came into the world. Und seine seine Sünde, seine Übertretung hat die Tür geöffnet, dass Sünde überhaupt in die Welt gekommen ist. And Adam's transgression along with our own willful sins has affected our very natures. Und die Übertretung von Adam hat uns nicht nur Sünde in sein Leben gebracht, sondern wurde auch an uns weitergereicht, so wie auch wir selber auch sündigen. The effect of that sin is so deep that it literally taints us in our spirit, in the core of our being. Und das Resultat von dieser Sünde, das färbt einfach auf uns ab in unserem ganzen Leben, in unserem ganzen Herzen. And many have heard the verse for all have sinned and fall short of the glory of God. Und viele haben die Stelle schon gehört, denn alle haben gesündigt und er mangelt die Herrlichkeit Gottes. That means we've been separated from his presence and cut off from a relationship with him. Das heißt, wir sind getrennt worden von seiner Gegenwart. Wir haben keine Beziehung mehr zu ihm. That's what sin did. Das ist, was Sünde tat. But God had a plan. Aber Gott hat einen Plan. He sent a second Adam to undo what the first Adam had done. Er hat einen zweiten Adam geschickt, um das wieder rückgängig zu machen, was der erste Adam gemacht hat. In 1 Corinthians chapter 15, Jesus is called the last Adam. Im ersten Korintherbrief Kapitel 15 wird Jesus als den letzten Adam genannt. So according to the plan of God, Jesus came born of a virgin, God's spotless son. Also gemäß dem Plan Gottes kam Jesus geboren von einer Jungfrau als ein ein reiner Person, als reiner Mensch. He revealed what the father was truly like. Und er hat offenbart, wie der Vater wirklich ist. That he wasn't distant and unconcerned dass er nicht einfach auf Abstand war und sich nicht interessiert hätte. Sondern er zeigte Gott als einen liebenden Vater, der sich, der sich ausstreckt nach uns. Jesus, the sick and he Jesus hat die Kranken geheilt und hat die gebrochene Menschheit emporgehoben. He gave hope to the er hat Hoffnung den Hoffnungslosen gegeben. And then und dann wurde er genommen von, von uh, Menschen, die einfach ihm Böses angetan haben und ihn ver but, verurteilt hatten. But he did it for us. Aber er nahm dieses alles auf sich he für uns. Our place. Er nahm unseren Platz ein. The full measure of God's punishment against our sins was poured out upon Der Jesus. volle Zorn Gottes über unsere Sünden wurde auf ihn gelegt. And he drank it to the last bitter drop that we might go free. Und hat den letzten Tropfen davon getrunken von diesem Zornglut. He died in our place like the story of Abraham with his son Isaac. Er starb an unsere Stelle, so wie die Geschichte von Abraham und seinem Sohn Isaac. Abraham had a son in his old age and he loved him. Abraham hat einen Sohn in seinem Alter bekommen und er liebte ihn. And one day God said Abraham and he said yes Lord I'm here. Und eines Tages 
Tage sagte Gott Abraham und Abraham sagte, da bin ich, Herr. Ich möchte, dass du deinen Sohn nimmst und ihn als Opfer mir darbringst. God said, I'll show you where. Und Gott sagte ihm, ich zeige dir wo. Abraham rose up early in the morning. He took two servants with him and Isaac. Er, Abraham stand früh auf. Er nahm zwei Diener mit sich und Isaac. And when God showed him the place, he told the servants, you wait here. The lad and I, we will come back to you. Und Gott äh, zeigte ihm den Ort, wo er hingehen sollte. Und er sagte seinen Dienern, bleibt hier. Ich und mein Sohn werden da hingehen und wir werden wieder zurückkommen. Now that was a statement of faith. Nun, das war ein Ausdruck der, des Glaubens. The New Testament tells us that Abraham believed God would raise his son up from the ashes Of a sacrifice if he had to. Im Neuen Testament wird uns gesagt, dass Abraham Gott so sehr geglaubt hat, dass er sogar ihn aus den Aschen des Brandopfers hervorbringen wird, auferwecken wird. Denn Gott hat ihm die Verheißung gegeben, dass durch diesen jungen Isaac werden alle Nationen gesegnet werden. Sie gehen den Hügel hoch und Isaac sagt, Papa, I, I, I see the, the wood and the fire for the sacrifice, but where's the lamb? Ich sehe das Holz und das Feuer, aber wo ist denn das Lamm? And I just see a tear rolling down Abraham's face. He won't even look at his son. Ich kann sehen, wie einfach eine Träne den Wange hinunterläuft vom Abraham, der nicht einmal seinen Sohn anschauen will. Said, son, God will provide himself a lamb. Aber er sagte ihm, mein Sohn, Gott wird sich ein Lamm, ein Lamm geben. Er, er bereitet den Altar vor und er bindet seinen Sohn und legt ihn auf den Altar. Und Abraham legte seinen Sohn auf das Holz und er hat das Messer genommen und war bereit, einfach auf seinen Sohn einzustechen. And an angel called from heaven, Abraham, Abraham, do not touch the boy. Und eine, eine Stimme kam vom Himmel von einem Engel, der sagte, Abraham, Abraham, rühr den Jungen nicht an. And Abraham looked up. Und Abraham schaute auf. And there was a rustling in a nearby thicket. Und da war eine Bewegung im Gebüsch. And there was a ram, it had its horns caught in the thorn Und da war ein Bock, der sich da, da gefangen hatte in dem Gebüsch. And he took the ram and offered it. In place of his son. Und er nahm diesen Bock und hat diesen Bock dann geopfert anstelle von seinem Sohn. A substitute was found. Ein Ersatz wurde gefunden. Well, I was laying on the altar of God's judgment, tightly bound with the cords of my own sin. Und ich lag selber auf dem Altar Gottes und ich war gebunden mit den mit den uh, uh, mit den Sünden meines eigenen Lebens dort. And the knife of damnation and eternal separation from God was poised over me. Ready to be plunged into my heart. Und auch das Messer, ja, der, der Verdammnis war bereit, in mein Herz zu stechen, um mich zu töten. Suddenly there was a rustling in the thicket. Aber plötzlich war auch da eine Bewegung im Gebüsch. A substitute was found. Ein Ersatz wurde für mich gefunden. Jesus, Christ died in my place. Jesus Christus ist an meiner Stelle he gestorben. Took my punishment. Er nahm meine Strafe auf sich. And he took your punishment. Und er nahm deine Strafe It auf was sich. My griefs and my sorrows that he bore. Und er nahm mein, meine, mein Gebrechen und meine Krankheiten und he, Leid auf he sich. Was for my for my er wurde für meine Gebrechen wurde er hinge, hingegeben. For my peace and lashed for my und zu meinem Frieden ja, ist er da gestorben und hat mir, hat mir Heilung geschenkt. And Isaiah said his very soul was made an offering for sin. Und Jesaja sagt, dass sogar seine eigene Seele wurde als Opfer der Sünde gebracht. And he experienced the pain of separation from his father. Und er spürte den Schmerz von der Trennung von As he hung upon the cross, the scripture says, he who knew no sin was made to be sin for us. Also am Kreuz hing, da, die Bibel sagt uns, es heißt, dass er, der keiner Sünde wusste, ist für uns zur Sünde gemacht worden. Jesus cried out, my God, my God, why have you forsaken me? Und Jesus rief, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? All of heaven became silent and the Father turned his back on the Son. Der ganze Himmel wurde ruhig, als, als er seinen Rücken Jesus zuwandte. But in God's eyes, aber in Gottes Augen I was war, bin ich gekreuzigt worden. My life was taken. Mein Leben wurde genommen. My debt was Meine Schuld wurde bezahlt. Now it's no longer I who live, but Christ who lives in Und me. Nicht länger lebe ich, sondern Christus lebt in mir. And you know that there's more to this. It's, it's interesting in the book of Hebrews it talks about it. Aber weißt du, es gibt noch mehr davon, dass wir ausführen könnten. Im Hebräerbrief steht einiges darüber. The writer of Hebrews goes into great detail talking about the tabernacle, the earthly tabernacle that Moses made. Der Schreiber vom Hebräerbrief redet sehr viel über den Stiftshütte und all die Dinge vom 
Alten Testament und was sie bedeuteten. That when a sacrifice was, was offered for the sins of the people, the blood was taken inside their tabernacle and that blood was sprinkled on everything. Und als ein Opfertier dargebracht wurde, wurde das Blut dieses Tieres genommen und im Allerheiligsten wurde das Blut dorthin gebracht. And the next thing the writer of Hebrews says is this, and I read to you from Hebrews chapter 9 in verse 22. Und das nächste, was im Hebräerbrief steht, und ich lese aus Kapitel 9 und Vers 22. And according to the law, almost all things are purified with blood, and without shedding of blood there is no remission. Und fast alles wird nach dem Gesetz mit Blut gereinigt und ohne Blutvergießen geschieht keine Vergebung. Therefore it was necessary that the copies of the things in the heavens should be purified with these, but the heavenly things themselves with better sacrifices than these. So ist es also notwendig, dass die Abbilder der im Himmel befindlichen Dinge hierdurch gereinigt werden, die himmlischen Dinge selbst aber durch bessere Opfer als diese. For Christ has not entered into the holy places made with hands, which are copies of the true, but into heaven itself, now to appear in the presence of God for us. Der nicht in ein mit Händen gemachtes Heiligtum, in eine Nachbildung des Wahrhaftigen, ist der Christus eingegangen, sondern in den Himmel selbst, um jetzt für uns vor dem Angesicht Gottes zu erscheinen. After his sacrifice and resurrection, Jesus appeared in the presence of the Father in our behalf. Nach seinem Opfer und Auferstehung ist Jesus vor dem Vater erschienen, unsertwegen. And he presented his precious blood and he basically declared this. Und er brachte sein kostbares Blut und hat Folgendes deklariert. Father, if you accept me, you're accepting Baylis. Father, wenn du mich jetzt annimmst, dann nimmst du auch Baylis an. Because he's in me. Denn er ist in mir jetzt. I died for him, and this blood was spilled for him. Ich bin mit, ich bin für ihn gestorben, und mein Blut habe ich für ihn vergossen. And for Miriam and for John. Und für Miriam, für John. And for Gabriel and for Sam. Und für Gabriel und für Sam. For all of them. Für alle Menschen. Father, if you accept me, you're accepting them. Vater, wenn du mich annimmst, dann nimmst du auch sie an. The said, I them in you. Und der Vater sagte, ich akzeptiere sie in dir. The book of says we are made in the Im Epheserbrief steht, dass wir angenommen sind in dem Geliebten. It's not based on anything that we have done. Und das stützt sich auf nichts von dem, was wir getan haben. It's based solely on the virtue of what Jesus has done for us. Sondern stützt sich auf das, was Jesus für uns getan hat. Which makes me deeply consider several things. Und da muss ich verschiedene Dinge wirklich einmal voll begreifen. First, the awfulness of sin. Zu allererst, wie schlimm die Sünde ist, die Schrecklichkeit der Sünde. How awful must sin be? That God's son would have to suffer a violent, bloody death Wie schrecklich to atone muss, for it. Muss Sünde wohl sein, dass sogar der Sohn Gottes kommen muss und so einen furchtbaren Tod erfahren und erleben. Jesus had enjoyed throughout eternity past unbroken fellowship with the Father. Jesus hat in der ewigen Vergangenheit ja eine eine volle Be Beziehung und Gemeinschaft mit Gott erlebt. The book of Psalms says even from the womb speaking of Jesus that he had relationship and fellowship with the Father. Und in den Psalmen steht sogar sogar selbst bei seiner Geburt in Bethlehem hatte die ganze Zeit eine offene Beziehung und enge Beziehung mit Gott Throughout gehabt. Throughout his earthly life unbroken fellowship with the Father. Während seinem ganzen Leben eine Gemeinschaft mit Gott gehabt mit But when he hung upon the cross because of my sin and your sin. Aber aus am Kreuzing wegen deiner und meiner Sünde. Suddenly that fellowship was broken. Plötzlich wurde diese Gemeinschaft unterbrochen. And Jesus literally cried out, "Why have you forsaken me and abandoned me completely?" Und Jesus schrie laut, Gott, warum hast du mich verlassen? How awful must sin be to cause that? Wie schrecklich muss wohl Sünde sein, um sowas zu verursachen? And then secondly, it makes me consider the greatness of God's love. Und zweitens, es bringt mich dazu zu 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 sehen, wie groß die Liebe Gottes wohl sein muss. How much must God love people if He would give so much to redeem them? Wie sehr muss Gott wohl die Menschheit lieben, dass er so viel gegeben hat für uns, um uns zu erlösen? You know, we we had a guest speaker in the church one time. He came from a a small church, but he preached such a, a marvelous message. Wir hatten einen Gastsprecher bei uns, der von einer kleinen Gemeinde zu uns gekommen war und hat eine besondere Botschaft gebracht. It just helped the people so much. Das hat die Menschen so sehr geholfen in unserer Gemeinde. And he had such a, a kind, wonderful spirit about him. Und er war so ein netter und und uh, liebevoller Mann. Just everyone was lifted, and I, we we felt like it it helped 
further what God was doing already in our midst. Und alle in der in der in der Gemeinde wurden einfach so uh, so gesegnet worden und uh, wir wollten einfach etwas Besonderes für ihn tun. And we we really prayed earnestly about it. Und wir haben sehr ernsthaft darüber gebetet. And we felt like we needed to give him and his church a significant gift. Und wir verspürten, wir sollten ihm und seiner Gemeinde eine besondere Opfergabe geben. So I handed him an Envelope with an offering. Und ich gab ihm ein Kuvert mit einem Opfer, mit, mit Geld drin, ja, mit einer Spende. Und am nächsten Abend habe ich ihn und seine Frau abgeholt, um zum Nachtessen zu führen. On the hotel room and his wife opened the door. Und ich klopfte an die Hotelzimmertür und seine Frau öffnete. And he was sitting on the end of the bed and he was weeping. Und er saß am Ende vom Bett und er hat einfach geweint. I said, are you, are you okay? Ich fragte, geht's dir gut? And he turned around and he held up the envelope which he'd opened. Und er dreht sich um und hielt den, das, den Umschlag vor mir hin. He said, I can't believe you place so much value on me. Und sagte, ich kann nicht glauben, dass du so viel Wert an mir legst, so eine Gabe zu geben. I will never forget that. Ich werde das niemals vergessen. My friend, God values you infinitely more. Weißt du, Gott legt viel mehr Wert an dir. To God, you were the pearl of great price. And he sold everything he had to gain you. Gott hat alles, alles weggegeben, was er nur hatte, um dich als eine wertvolle Perle zu kaufen. He traded the most valuable thing in the universe to have you. Er hat das Wertvollste im ganzen Universum hingegeben, um dich zu erwerben. You have no idea how much God loves you. Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie sehr Gott dich liebt. I have no way to express it. Ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken kann. Language can't even come close to expressing the depth of his love. Es gibt keine Worte, die diese Tiefe der Liebe überhaupt erfassen können. He gave his son to reach you. Er gab seinen Sohn, um dich zu erreichen. It's more than the mind and the heart can take das ist in. mehr, als was wir mit dem Verstand oder überhaupt mit dem Herzen begreifen können. Never doubt for a moment that you are loved by God. You are loved more than your capacity to understand it. Zweifel niemals an die Liebe Gottes für dich, denn es ist weit viel mehr, als was du jemals begreifen kannst mit deinem Verstand. And I know what God's thinking about right now. Und ich weiß, worüber Gott jetzt gerade nachdenkt. He's thinking about you. Er denkt an dich. He loves you. Er liebt dich. Yes, he does. Das tut er. Third thing it makes me consider is the power of free will. Das dritte, woran ich denke, ist die Kraft des freien Willens. The amazing grace of God in giving us a free will. Die erstaunliche Liebe Gottes, um uns überhaupt den freien Willen zu geben. And the staggering ramifications of having that free will. Aber auch die große Gefahr, welche das beinhaltet. Are, are Choice to accept Christ or reject Him will determine where we'll spend eternity. Die Wahl, die wir haben, Christus anzunehmen oder auch nicht, das wird unsere Ewigkeit bestimmen. And God won't force anyone. Und Gott wird niemanden zwingen. Jesus said this in Revelation 22:17. Jesus sagte dies in Offenbarung Kapitel 22 und Vers 17. Whoever will, let him take the water of life freely. Wer auch immer will, der soll das Wasser des Lebens umsonst nehmen. It's available to anyone that wants it. Das ist jedem gegeben, der das haben will. We all know John 3, 16. Wir alle kennen Johannes 3, Vers 16. God so loved the world that he gave his only begotten son, that whoever believes in him wouldn't perish but have eternal life. Johannes 3, 16. Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, so dass jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ein ewiges Leben haben. It is God's will and desire that all come and submit their life to the Savior but not all will. Gottes Wille und Hingabe ist es, dass jeder Mensch kommt und sein Leben dem Herrn widmet und die Erlösung für sich annimmt, aber nicht jeder wird das machen. 2. Peter 3 und 9 says this. 2. Petrus 3 und Vers 9 sagt, The Lord is not slack concerning his promise, as some count slackness, but is long-suffering toward us, not willing that any should perish, but that all should come to repentance. Der Herr zögert nicht die Verheißung hinaus, wie etliche es für ein Hinauszögern halten, 
sondern er ist langmütig gegen uns, weil er nicht will, dass jemand verloren gehe, sondern dass jedermann Raum zur Buße hat. God is not willing that anyone perish. Gott will nicht, dass irgendjemand zu, äh, verloren geht. He, he wants all to come to faith in his son. Er möchte, dass alle zum Glauben kommen an seinen Sohn. He wants all to turn for their sins and submit their life to the Savior. Er möchte, dass alle sich abwenden von ihrer Sünde und in Gemeinschaft zu Gott treten. It's not his will we read that any perish. Es ist nicht sein Wille, wie wir es gelesen haben, dass irgendjemand zugrunde geht. But people do. Aber Menschen entscheiden das. Jesus said, wide is the gate and broad is the way that leads to destruction and many people go that way. Jesus sagte, dass der Weg ist breit ja, und weit, ja, der Weg, der ins Verderben führt. Und viele wählen den Weg. Someone asked, are you saying that God's will is not always done? Ja, jemand fragt, ja, sagst du, dass Gottes Wille nicht immer passiert? Yes, I'm saying that. Ja, ich sage das. Gottes Wille geschieht nicht automatisch. If free will is just an illusion and I really don't have a free will, there's no such thing as genuine relationship. Wenn wenn der freie Wille nur eine Illusion ist und ich habe nicht wirklich die Entscheidung, die ich selber treffen kann für oder gegen ihn. Without a free will, there's no such thing as genuine or true love. Ohne einen freien Willen gibt es nicht echte Liebe. I mean, if, if God just makes me love him and makes me respond to him and I honestly don't have a choice, that's not a relationship. Wenn Gott mich dazu zwingt oder mich einfach so geschaffen hat, ihn so oder so lieben zu müssen, ja, dann ist es keine echte und wahre Liebe. Just by way of example, you can read numerous places in the book of Jeremiah. Du kannst an verschiedenen Orten im Jeremia, Propheten Jeremia lesen. God talks about his people that went up to the high places and made altars to pagan gods. Gott sprach von seinen Leuten, wie sie auf die Höhen gingen und haben dort uh, uh, Brandopfer anderen Göttern dargebracht. And he said they, they burned their children as sacrifices to pagan deities. Und sie haben sogar ihre Kinder da dargebracht als Brandopfer für andere Götter. And God said, but I did not command them to do it, neither did it come into my heart. Und Gott sagt, ich habe ihnen das nicht gesagt, dass sie das tun sollten. Nicht, noch ist es in mein Herz jemals gekommen. Some translations say, I never designed it in my heart. I never entertained the thought. Und einige Übersetzungen sagen, ich habe das niemals festgelegt in meinem Herz. Noch habe ich überhaupt jemals einen Gedanken dazu gehabt, dass sie so etwas tun sollten. But they did it. Aber diese Menschen haben das gemacht. God said, I didn't command it. Didn't come into my mind, didn't come into my heart, but they did it. Gott hat gesagt, dass es nicht in mein Herz noch in meinen Gedanken gewesen ist. Es kam nicht von mir, dass sie so etwas gemacht haben. But we have a free will. Das heißt, wir haben einen freien Willen. And right now, tonight, you have a free will, but that ends the moment you die. Gerade heute Abend hast du noch einen freien Willen, aber das endet an dem Tag, an dem du stirbst. In, in dem Moment, wo du deinen letzten Atemzug von dir gibst und in die Ewigkeit hinübertrittst, you will no longer have the choice where you go. hast du nicht mehr die Wahl, wo du hingehen kannst. That power of choice is taken away. Diese Wahl ist uns weggenommen dann. You'll either spend an eternity with God, which you've chosen in this life, Or an eternity away from him. Entweder hast du dich entschieden in diesem Leben für eine Ewigkeit mit Gott oder hast dich entschieden eine Ewigkeit ohne ihn. And the truth is someone that didn't want God in their life during the 60, 70, 80, 90 years of this earthly life, they're not going to want to be with God. Und jemand eternity. der nicht während ihrem ganzen Leben 60, 70, 80, 90 Jahre lang sich nicht für Gott entschieden haben, die würden sich auch nicht für ihn entscheiden, wenn sie die Ewigkeit noch hätten. And God won't force them to be with him. Und Gott wird niemanden zwingen, die Ewigkeit mit ihm zu verbringen. But I think what never is this. Aber was manche Leute niemals, niemals uh, berücksichtigen, that every good thing, every beautiful thing, every noble thing in this world, dass alle schönen Dinge, alle gute Dinge, alle treue Dinge in dieser Welt, comes either directly or indirectly from God. kommen entweder direkt oder indirekt von Gott. But when that is taken away, aber wenn das weggenommen wird, All that is left is darkness and misery. alles was zurückbleibt ist Finsternis und Leid. A free will is a thing. Freien Willen zu haben ist eigentlich etwas Furchterregendes. Aber es gibt nichts von wahrer Gemeinschaft oder wahrer Liebe ohne einen freien Willen zu haben. Und eine andere Sache, die mich beschäftigt, ist, wie viel stärker Leben ist als Tod. Noch was, was ich, wozu mich das zum Denken bringt, ist, wie, wie viel Stärke ist das Leben als der Tod. Death took Jesus, but it could not hold him. Der Tod nahm Jesus, aber konnte ihn nicht festhalten. You know, many years ago I was preaching in Belgium and I had a free day, so I went to 
Waterloo. I wanted to see the battlefield where Wellington and Napoleon fought. Vor vielen Jahren war ich in Belgien, hatte einen Tag frei und da wollte ich mal das Schlachtfeld sehen, wo Napoleon und Wellington gekämpft haben dort. And as history teaches us, Napoleon was defeated by Wellington. Und wie die Geschichte uns sagt, ja, dass uh, Napoleon wurde besiegt von von uh, von Wellington in Waterloo. And at that time, much of Europe was hanging in the balance. Regarding what would happen in that battle. Und zu der damaligen Zeit hing sehr viel davon ab, ja, wer diese Schlacht gewinnen würde. If Napoleon defeats Wellington, England will fall. Wenn Napoleon Wellington besiegt, dann wird England fallen. Wellington wins the battle, but they couldn't just wire back to, to England to say that he'd won. Und Wellington hat, den, hat den, die Schlacht gewonnen, aber sie konnten nicht uh, einmal sofort telefonieren nach England und sagen, sie hätten gewonnen. So they had to send the message as they did with lanterns. Sie mussten also die Botschaft schicken mit, mit uh, Laternen. They would be on a high place and they would spell it out from one lantern, someone would get that. And then they would do it to the next lantern and the next lantern. Und sie haben das mit diesen Signalen gemacht von einer Höhe zum anderen und haben die Botschaft so weitergeleitet. Someone would then ride a horse to the next place and they would signal into another lantern and they would ride a horse and signal again. Und dann ist wieder jemand nach dem Pferd gestiegen und zum nächsten zu nächsten Punkt gegangen und haben das wieder signalisiert mit einer Laterne, das Licht weitergegeben so. Finally there's a ship out in the English harbor and they're sending the message. Schließlich ist ein Schiff im im uh, in, in der Bucht von von uh, dort und geben die Botschaft Weiter. And they signaled Wellington defeated, and then a fog rolled in. Und sie haben signalisiert, dass Wellington besiegte, und dann kam der ganze Nebel. That's all the message that England got. Alle die ganze Botschaft, welches England bekam, war ja Wellington besiegt. And there was weeping in the streets. Sie haben geweint. They knew that England would fall. Sie wussten, England ist jetzt dran. All of their hopes were resting on that battle. Ihr ganze Hoffnung, ja, stand in dieser Schlacht, welches Wellington gewinnen müsste. After a few hours, a strong breeze came and blew away the fog, and they sent the rest of the message: Wellington defeated Napoleon. Und nach einer Weile ist dann natürlich auch der Nebel dann weggegangen. Da konnten sie den Rest der Botschaft weitergeben: Wellington besiegt Napoleon. And there was laughter Napoleon. and dancing and rejoicing in the streets of England. Und plötzlich konnten sie tanzen und jubeln, weil sie die ganze Botschaft hatten. You know, when Jesus died upon the cross, als Jesus nämlich am Kreuz starb, the only message that the world received and the disciples received is Jesus defeated. Die einzige Botschaft, die die Welt hörte und die die Jünger gehört haben, ja, Jesus ist gestorben. And they mourned, they thought it was all over. Jesus besiegt. Sie dachten, es ist vorbei. Our Savior is dead. Our Savior is defeated. Unser Retter ist ist gestorben. Es ist vorbei. But after three days, the wind of the Holy Spirit blew that hellish fog away. Aber nach drei Tagen, ja, hat der Wind des Heiligen Geistes diesen Nebel weggeblasen. The stone was rolled away, and the rest of the message came: Jesus defeated Satan. Jesus defeated sin. Jesus defeated death. Und der Stein ist weggerollt worden, und so hieß die Botschaft: Jesus besiegt den Teufel. Jesus besiegt Sünde. Jesus besiegt den, den Tod. Halleluja. Halleluja. Life is stronger than death. Das Leben ist stärker als der Tod. And then I, I consider what he's accomplished for us through his death and resurrection. Und dann denke ich mal nach, was er für uns alles, was das alles uns gebracht hat, sein Leben. Most importantly, he's given us the way to have a restored relationship with God. Am allerwichtigsten gab er uns zurück, eine Beziehung mit Gott haben zu können. That's the most important thing he's done. Das ist das allerwichtigste, wichtigste, was er gemacht hat. You know, every human being intuitively knows that something is missing. Jeder Mensch, jeder, jeder Mensch weiß, irgendetwas fehlt einem. It's like there's this, this Hole in our heart, we try and fill with everything. Es wie diese Leere, dieses Loch in uns innen drin, und wir versuchen das mit allem zu füllen. Something's missing, so I try to fill that empty place with drugs and alcohol. Und irgendwas fehlt, und man versucht diese diese Leere zu füllen mit Drogen oder Alkohol. Or I, I try and fill it with sex and relationships. Oder mit Sex und Beziehungen. So I run from man to man or from woman to woman, trying to fill this empty place. So renne ich von Mann zu Mann oder Frau zu Frau und versuche diese Leere aufzufüllen. Some try and fill it with extreme sports. Manche Leute versuchen das mit extremen Sport zu füllen. Some try and fill it with with money and things. Andere mit Geld und Dinge. Some even try through religious ritual and ceremony to fill the empty place. Manche mit religiösen äh, Ritualen und Traditionen. But it's a God-shaped hole in your heart. Aber das ist eine eine Gott geschaffene Leere in uns innen drin. You are meant to walk and to talk with Him and to know Him. Welches nur Gott füllen kann, weil du solltest mit ihm leben und mit ihm reden. And that empty place can 
only be filled through a relationship with him when you come through his son Jesus. Und diese Lehre kann nur gefüllt werden, ja, wenn du zu Jesus Christus kommst und 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 er dieses füllt mit dem Herrn. You, you can have a young man that, that's got a lovely wife and beautiful kids. Du kannst einen jungen Mann haben, der eine wunderschöne Frau hat und Kinder. He's got some genuine friends. Ja, er hat echte Freunde. He, he has a good job. Er hat eine paid enough. Gute Arbeit, wird gut bezahlt. And he thinks to himself, what is wrong with me? Und trotzdem denkt er, was stimmt mit mir nicht? I have everything that should make me happy and I'm not happy. Ich habe alles, was mich eigentlich glücklich machen sollte, aber ich bin nicht glücklich. It's the God factor. Das ist der Gottesfaktor. We to know God and to walk with God and to talk with Wir sind geschaffen worden, um mit Gott Gemeinschaft zu haben, mit ihm zu wandeln, mit ihm zu reden. And through Jesus sacrifice and resurrection he has restored that. Und durch Jesus Hingabe, sein sein Opfer und seine Auferstehung hat er uns das wiedergebracht. And then he's restored peace. Und er brachte uns auch Frieden. Jesus called the Prince of Peace. Er wird genannt der Friede für uns. We read in Isaiah that the chastisement needful for us to have peace was upon him. Und wir lasen in Jesaja, dass das, was nötig war für unseren Frieden mit Gott, lag auf ihm. And that affects past, present and future. Und das bedeutet auch Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. The Bible says the blood of Jesus can even cleanse a person from a guilty conscience. Die Bibel sagt, dass das Blut Jesu kann einem reinigen von einem von einem schlechten Gewissen. He can give you freedom from the shame of the past. Kann dir Freiheit geben von der Schande der Vergangenheit. Freedom from anxiety of the present. Freiheit von Eng der Gegenwart and freedom from fear of the future. und Freiheit von der Furcht vor der Zukunft. You know, there's even restored health. His sacrifice even touches our physical body. Auch sein Opfer berührt unser körperlich, uh, unser Körper, unser Leib. We, we read by his stripes were healed. Wir haben gelesen, durch seine Wunden sind wir geheilt worden. You know, I have been married now for 42 years. Ich bin seit 42 Jahren verheiratet. Before I knew my wife, she was attending a church. Bevor ich meine Frau kannte, sie hat eine gewisse Gemeinde besucht. People were invited to come to the front for prayer. She went up and the pastor prayed for her. Und uh, es wurde ein Aufruf gegeben und sie ist nach vorne gegangen, um ihr Herz Jesus hinzugeben. She turned around to walk back to her seat. Und der Pastor betete für sie, sie ging wieder zurück auf dem Weg zu ihrem Platz. And the pastor Platz. said, come back here, God's not done with you. Und der Pastor you. sagte, komm wieder zurück, Gott hat noch was für dich. He calls his wife over. Und uh, der Pastor ruft auch seine Frau herbei. His wife comes over to, to Janet, who I didn't know at the time. Und seine Frau kommt dann auch dazu zu, zu And Janet. Without warning, she just hit Janet right here. Und ohne Warnung schlug die Frau des Pastors Janet gerade hier. And Janet said, I felt God's presence come on me, and I, I just crumpled in a heap on the floor. Und Janet sagte, plötzlich spürte ich die Gegenwart Gottes. Ich bin einfach zu Boden gefallen. What no other human being on planet Earth knew was this. Was kein anderer Mensch auf dem Planet Erde wusste, war dieses. No one knew. Niemand wusste dies. Janet had female problems. Janet hatte äh, weibliche Probleme. She, she hadn't had a menstrual cycle in seven years. Sie hat ihre Periode seit sieben Jahren nicht gehabt. Her period started that day. An dem Tag begann ihre Periode wieder. Now our oldest son, who's the lead pastor of our church, his name is Harrison. Unser ältester Sohn ist der leitende Pastor unserer Gemeinde jetzt. That Harrison was the last Heiser. name of the pastor and his wife. Und er, er heißt Harrison. My wife Janet. Er heißt Harrison, weil eben die, diese Pastoren-Ehepaar haben eben Harrison geheißen. We named him after them. Wir haben ihn genannt. He's our miracle boy. Er ist unser Wunderkind. Listen, those things are only possible because of the stripes of Jesus. Und diese Dinge sind nur möglich wegen den Striemen, die Jesus getragen hat in seinem Rücken. The only reason is because of what Christ has done. Der einzige Grund ist wegen dem, was Christus getan hat für uns. And then finally, I consider what we owe to him. Und schließlich Denke ich darüber nach, was wir ihm eigentlich schulden. The answer to that is everything. Die Antwort darauf ist alles. We were crucified and raised with him that we might live for him. Wir sind wir sind mit ihm gekreuzigt worden und auferweckt worden, um mit ihm zu leben. You know, it's like there, there was a blind man named Bartimaeus, Bartimaeus in the Bible. Es gibt einen blinden Mann in der Bibel, der heißt Bartimaeus. Jesus restored his sight and the scripture says Bartimaeus followed Jesus. Es heißt, Jesus heilte ihn, er konnte wieder sehen und ist Jesus nachgefolgt. Well, I was once in darkness and utter spiritual ruin and Jesus restored my sight and gave me life. How can I not follow him? Auch ich war jemand, der einfach in völliger Dunkelheit und Finsternis war und Jesus kam in mein Leben, hat mir wieder neue, neues Licht, neue Aussicht gegeben. Wie kann ich ihm denn nicht folgen? And he took your place and was punished for your sins. Und er nahm auch deinen Platz ein und nahm deine Sünden auf the sich. The just for the unjust. Der Gerechte für die Ungerechten. He who knew no sin was made to be sin for us. Der, der keine Sünde wusste, ist für uns zur Sünde gemacht worden. The question 
says, what will you do? Die Frage ist, was wirst du tun? Will you accept his great sacrifice? Wirst du sein großartiges Opfer annehmen? Bow your heart in submission to him. Dein Herz ihm hin, hingeben. Or turn away from him. Oder dich abwenden von ihm. You have a choice. Jeder von uns hat die Wahl. But the truth is, Jesus stands before you with his arms open wide. Aber die Wahrheit ist, dass Jesus vor dir steht mit offenen Armen. Jesus said, anyone that comes to me, I will not cast aside, I will not turn away. Und Jesus sagt, jeder, der zu mir kommt, werde ich nicht von mir abwenden. It's an amazing thing. Das ist etwas Erstaunliches. You know, I, I sit at my kitchen table every morning and I read my Bible and I pray, make a cup of tea and... Ich sitze in meiner, in meiner Küche jeden Morgen und dort am Tisch und lese meine Bibel und ich bete und trinke meinen Tee. Und sehr oft, wenn ich an meinem Küchentisch sitze, muss ich weinen. I've not forgotten where I came from. Denn ich habe nicht vergessen, woher ich gekommen bin. Unser alter Küchentisch haben wir unserem Sohn Harrison gegeben. Sie haben es schon seit vielen Jahren. Er sagte, Dad, ich weiß nicht, ob du es nicht oder nicht. Und er sagte mir mal, Dad, ich weiß nicht, ob du es weißt oder the nicht. The the sat, Aber dort an dem, an dem Ende des Tisches, wo du immer gesessen bist, ja, der ganze, ganze Lack you ist dort weg. It, it, so years, du hast so viele Jahre just, no über diesen anymore. Tisch geweint, da gibt es gar keinen Lack mehr an diesem Holz. Ich weine immer noch heute you, und sage ihm, wie wie kostbar ist. And Jesus knows the secret language of your heart. Und Jesus kennt die geheim, geheimnisvolle Sprache deines Herzens. He knows things that no one else knows. Er weiß Dinge, die niemand anders weiß. And he loves you. Und er liebt dich. I want to pray with you in a moment. Ich möchte mit dir beten in einem Moment. If you've never opened your heart, wenn du nie dein Herz geöffnet hast, and receive Jesus I want to give you the opportunity to do it. Und Jesus persönlich empfangen hast, dann möchte ich dir die Gelegenheit geben, das zu tun. Or if you're a prodigal son or a prodigal daughter. Oder auch wenn du ein verlorener Sohn oder eine verlorene Tochter bist. Maybe you loved Jesus when you were a little girl or a little boy. Vielleicht bist du Jesus nachgefolgt, dass du ein kleiner Junge oder ein kleines Mädchen warst. Or had an encounter with him as a teen. Oder hat es auch eine besondere Begegnung mit ihm, als du ein Teenager warst. Or maybe you were in a crisis at some time in your life and you made God a promise. Oder vielleicht gab es eine Krise in deinem Leben. Du kamst zu Gott und hast ihm etwas versprochen. And he's helped you, but you haven't kept your promise. Und er hat dir geholfen, und, aber du hast dein, dein Versprechen nicht eingehalten. I have good news for you, prodigal son. Ich habe gute Nachrichten für dich als verlorener Sohn oder Tochter. Good news for you, prodigal daughter. Gute Nachrichten für dich auch als Tochter. God is not mad at you. Gott ist nicht wütend auf dich. It's time for you to come home. Es ist an der Zeit, komm nach Hause. The Bible says, if you believe in your heart, God raised Jesus from the dead. Die Bibel sagt, dass wenn du in deinem Herzen glaubst, dass Gott Jesus von den Toten auferweckt hat. And confess him with your mouth as Lord, you'll be saved. Und ihn bekennst mit deinem Mund als Herrn, so wirst du gerettet. Saved just means God brings you into a relationship with Himself, and He changes you on the inside. Gerettet heißt einmal, dass er dich in die Gemeinschaft mit ihm hineinführt, ja, und dein Herz wieder wieder füllt mit sich selbst. It's not about ritual or ceremony; it's about relationship. Das hat nichts zu tun mit Ritual oder in eine Zeremonie, sondern mit Gemeinschaft. I want to lead you in a simple prayer. Ich möchte dich anleiten in einem einfachen Gebet. I'll give you some words to pray. Und ich möchte dir einige Worte geben, die du beten kannst. But honestly, the words won't mean anything without a sincere heart behind them. Aber die Worte alleine nutzen, nutzen gar nichts ohne ein aufrichtiges Herz. But if you'll tie your heart around the words and sincerely speak them to God, He will hear you. Aber wenn du dein Herz verbindest mit deinen Worten, dann wird Gott deine Worte hören. And He will answer. Und er wird antworten. And uh, in just a moment, not yet, I'm going to ask you to close your eyes. Und in einem kurzen Moment noch nicht, aber werde ich dich dann bitten, die Augen zu schließen. It just helps people to sort of block out distraction. Das hilft einfach Leute manchmal, jede Ablenkung uh, wegzuschauen. Because it is a personal decision every person must make. Denn das ist eine persönliche Entscheidung, die jeder selber treffen muss. Your daddy may have been a pastor, but that does not make you one of God's children. Vielleicht war Daddy ein Pastor sogar, aber das macht dich nicht zu einem Kind Gottes. Every person must come themselves. Jede Person muss selber zum Herrn kommen. And again, the good news is God will not turn any of us away. Und wiederum die gute Nachricht ist, dass Gott niemanden abwendet von sich. Go ahead and just bow your head, close your eyes for a moment. Ja, neige doch deinen Kopf einen kurzen Moment und schließ deine Augen. And not just yet, but in a moment I'm going to ask those that want to pray this prayer to give their hearts to Jesus to raise your hand. In einem Moment werde ich diejenigen bitten, die ihr Herz völlig Jesus hingeben möchten, dass ihr uh, eure Hand hebt. Nobody's looking around. Wo niemand umher, umherschaut. I'll, I'll just count to three. 
Ich möchte, werde einfach so auf drei zählen. Und wenn ich drei, drei sage, dann, und du möchtest wirklich die, diese Entscheidung heute machen, dann heb deine Hand auf. Und dann werde ich, werde ich einfach das anerkennen, die Hände, die gehoben sind, dann werden wir sie runternehmen und alle gemeinsam gebeten. Und ich denke, etwas as, as simple as lifting your hand up can help your faith begin to move toward God. Und ich glaube, die Einfachheit, dass man einfach seine Hand erhebt, das Zeichen deines Glaubens, dass du es ernst meinst, the, the Bible says faith is expressed through action. setzt deinen Glauben frei, weil sie mit Handlung freigesetzt wird. It like this. Denk einfach mal so. Your heart is up to God. Dein Herz streckt sich aus nach Gott. Und deine Hand ist einfach ein äußeres Zeichen von dem, was innen drin in dir passiert. One. Eins. I don't believe it's a coincidence we're here tonight. Ich glaube, es ist nicht einfach uh, aus Zufall, dass wir heute Abend hier sind. I believe God would set the whole evening up just for you. Und ich glaube, Gott hätte diesen ganzen Abend veranstaltet nur für dich. You're that valuable to him. Du bist so wertvoll für ihn. Two. Zweitens. Are you ready? Do you want to pray? Bist du bereit? Willst, will, willst du beten? Three. Drei. Go ahead and lift your hand. Heb deine Hand auf. Just keep Überall it up im high Raum. For a Überall im Raum. I can see many hands. More importantly, God sees your heart right now. Ich sehe viele Hände, aber noch wichtiger, Gott sieht dein Herz jetzt gerade. Thank you, Lord. Thank you, Lord, all over the auditorium. Danke, Herr, überall hier in diesem ganzen Saal. All right, put your hand down and just just put it on your heart right now. Du kannst deine Hand runternehmen. Leg sie vielleicht einfach über dein Herz. Pray this out loud after us. Und sprich einfach dieses Gebet uns nach. Say, Oh God, I come to you. Sag, Oh Gott, ich komme zu dir. Oh Gott, ich komme zu dir. With all of my heart, I believe. Mit ganzem Herzen glaube ich. Mit ganzem Herzen glaube ich. I believe Jesus Christ is your son. Ich glaube, Jesus Christus ist dein Sohn. Ich glaube, Jesus Christus ist dein Sohn. I believe he died for me. Ich glaube, er ist für mich gestorben. Ich glaube, er ist für mich gestorben. I believe he paid for all of my sins. Ich glaube, er, er hat alle meine Sünden bezahlt. Ich glaube, er hat alle meine Sünden bezahlt. I believe he was raised from the dead. Ich glaube, dass er von den Toten auferweckt ist. Ich glaube, dass er von den Toten auferweckt ist. Jesus, thank you for loving me so much. Ich danke dir, Jesus, dass du mich so liebst. Ich danke dir, Jesus, dass du mich so liebst. That you would give your life for me. Dass du dein Leben für mich gabst. Dass du dein Leben für mich gabst. Now I freely give my life to you. Deswegen gebe ich dir mein Leben hin. Deswegen gebe ich dir mein Leben hin. I confess you as my Lord and my Savior. Ich bekenne dich als mein Herr und Retter. Ich bekenne dich als mein Herr und Retter. All I am and all I have, I put in your hands, Jesus. Alles, was ich bin und habe, gebe ich dir hin. Alles, was ich bin und habe, gebe ich dir hin. Amen. Amen. Fantastic. Help. You look up this way if you would. Bitte schaut zu mir noch. For, for those that, that lifted your hand, there's a table that's going to be over here. Für die, die ihre Hände gehoben haben Just heute have a Abend. little free book we want to give you. You can get it afterwards called Understanding Salvation. Hier drüben auf der uh, linken Seite ist ein Tisch hier. Wir haben hier ein Büchlein, das wir euch gerne schenken möchten. Das heißt, die Errettung verstehen. And there's also just a little decision card that you can fill out and, and give to them or you can drop it at the book table if you like. Und da gibt es auch eine Entscheidungskarte, die du ausfüllen kannst und kannst es uh, auch abgeben hinten oder eben an diesen Tisch hier. And can just, just help us to communicate with you. Das hilft uns einfach mit dir in Verbindung zu stehen. And as, as well, I realize some people came a long distance, drove many, many kilometers to be here tonight. Und ich weiß, es sind einige Leute von sehr weit her gereist hier. Thank you for that. Danke, dass du so weit gekommen bist, um hier zu sein. But if, if you do live in the area and you don't have a good church, aber wenn du irgendwo in der Nähe wohnst und du hast keine eigene christliche Gemeinde, this is a fantastic church. Dies ist wirklich eine fantastische Gemeinde. You, Pastor and his wife, we've been friends for many, many years. Pastor and his Frau, we've been friends for many, many years. We are. <laughs> <Yeah. coughs> But, uh, <laughs> anyway, there's just, there's four little reminders on the card. But on this card, there are four quick reminders. If you do these four things, you'll be okay. That when you do these four things, then it's wird es bei dir gut First, gehen. Read your Bible every day. Erstens, 
Lies doch deine Bibel jeden Tag. One, know, Und wenn du keine wirklich zur Hand hast, dann kannst du auch eine gleich kriegen heute Abend. Das ist Nahrung für deinen Geist. Fact, Bible says, hearing hearing Die Bibel sagt, dass der Glaube kommt durch das Hören, das Hören des Wortes Gottes. Du solltest niemals versuchen, Glauben zu haben. Wenn du einfach das Wort Gottes dich ernährst daran, dann wird der Glaube automatisch zu dir kommen. Thing, talk to God every day. Zweitens, rede mit Gott jeden Tag. Das nennt man Gebet. Needs, Wenn du Nöte hast und Bedürfnisse, rede mit ihm darüber. Er hört. Talk to him about it. Wenn du Ängste hast, rede mit ihm darüber. If you are mad at God and feel like he's been unfair with you. Tell him. Wenn du wütend bist auf Gott, ja, dann sag's ihm, rede mit ihm darüber. He knows it anyway. Er weiß es sowieso. God loves an honest heart. Gott liebt ein ehrliches Herz. If you're happy, talk to him about it. Wenn du happy bist, dann rede mit ihm darüber. Give him thanks. Dank ihm dafür. And then, more importantly, when you get done talking, get quiet and listen in your heart. Und noch wichtiger, nachdem du fertig geredet hast, dann nimm eine Zeit und werde still und höre. God will talk to you. Denn Gott will mit dir reden. And what he has to say is more important than what you have to say. Und was er zu sagen hat, denke ich, ist ein bisschen wichtiger als was du zu sagen hast. Jesus said when the Holy Spirit comes, he will speak to us. Die Bibel sagt, dass wenn der Heilige Geist kommt, er wird zu uns sprechen. Third thing is just so important to become part of a believing community, part of a church. Das dritte ist so wichtig, ein Teil einer Gemeinschaft zu werden, von einer gläubigen Gemeinde. And then finally, tell somebody else about Jesus. Und schließlich Erzähl doch jemand anderen von Jesus. This is just too good to keep to ourselves. Das ist einmal eine zu gute Nachricht, um das einfach für uns zu behalten. And I bet you work with somebody that's desperate. Und ich glaube, ich denke, du arbeitest sicher mit jemandem, der Not hat. Or you have a neighbor that cries himself to sleep every night. Oder vielleicht einen Nachbar hast, der, der einfach jeden Abend weinend zu Bett geht. Somebody that you play sports with that needs God. Jemand, mit dem du Sport äh, spielst und, und sie brauchen Gott. Start the conversation with them. Fang God, eine, God will use fang you. eine Gemeinschaft, eine Zeit des, 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 des Gesprächs mit ihnen an. And I, I want to do one more thing tonight. If you'd stand to your feet. Und noch ein letztes möchte ich tun heute Abend. Ich bitte euch aufzustehen mit mir. You know, we read the scriptures how Jesus also provided for our peace. Wir haben die Schriften ge gelesen, wo Jesus auch für unseren Frieden gesorgt hat. I'm sure there are some here that struggle with anxieties. Und ich bin sicher, es sind einige Leute hier, die Mühe haben mit, mit Ängsten. Some people have a dark cloud that follows them. Manche Leute, die vielleicht ständig umhergehen und, und sich vorkommen, dass sie eine dunkle Wolke bei sich haben. Oppression is the first thing they sense in the morning when they get up. Und Depression ist das Erste, was sie spüren am Morgen, wenn sie aufstehen. Und Bedrückung, das Letzte, was sie spüren, bevor sie zu Bett gehen. And their life is not easy. Und ihr Leben ist nicht einfach. God wants to help you. Gott will dir helfen. Jesus, is the Prince of Peace. Jesus ist der Friedefürst. Und die Bibel redet von einem Frieden, das über jeden Verstand übersteigt und den will er uns schenken. Und dafür wollen wir beten, aber auch dafür, dass Gott seine heilende Hand ausstreckt zu jedem Einzelnen hier. Is too difficult for him. Nichts ist zu schwer für ihn. Und als as wir pray, ich möchte, dass du in deinem Herz just, just Receive from God. Und während wir beten, möchte einmal, dass du in deinem Herzen von Gott empfängst. And as an act of faith, just from your heart, say thank you to Him. Und einfach aus Handlung deines Glaubens einfach ein Dankeschön deinem maybe Herzen ihm entgegenbringen. If, if you, only if you want to, but maybe lift a hand to Him. Und nur wenn du willst, aber wenn du möchtest, heb einmal eine Hand zu ihm hoch. Heavenly Father, we come on behalf of all the people that are here tonight. Himmlischer Vater, wir stehen hier für jeden Einzelnen, der gekommen ist. We thank you that you are near to the brokenhearted. Danke, dass du jedem gebrochenen Herzen nahe bist. Lord, we know you're aware of all of our difficulties. Herr, wir wissen, dass du weißt von allen unseren Schwierigkeiten. That one that has no work. Oh, du bist derjenige, der the one that's fearful of being deported. Derjenige, der Angst hat, zur Arbeit zu gehen. The oder? one that suffers in their body with physical ailments. Derjenige, der leidet in seinem Körper aufgrund von, von uh, Krankheit. The one that grapples with anxieties and worries. Derjenige, der kämpft mit Sorgen und Kummer und Ängsten. 
First, we speak peace in the name of Jesus. Wir sprechen zuallererst Frieden im Namen Jesus. Lord, we thank you. You are our Prince of Peace. Jesus, du bist unser Friedefürst. We thank you that our Father is called the God of Peace. Wir danken dir, dass unser unser Gott der der Friedefürst genannt wird. Speak to oppression to go in Jesus' name. Wir sprechen zu Depression, dass das Weichen und Gehen muss. Lord, we pray your divine peace would settle down upon the hearts and minds of your children. Wir bitten, dass deine göttliche Frieden auf jeden Herzen, jede Person hier kommt. We pray for healing. Healing from the top of people's heads to the soles of their feet. Wir beten für Heilung vom Kopf bis zu den Füßen für jeden Einzelnen hier. In the name of Jesus Christ. Im Namen Jesu Christi. The Lord, for those that, that don't know which way to turn in their life, give them wisdom. We pray. Für diejenigen, die nicht wissen, in welche Richtung sie gehen sollen in ihrem Leben, gib ihnen Weisheit. Herr. Lord, we pray for our children wherever they might be that you would send labors across their pathway. Und Herr, wir beten unsere Kinder, wo auch immer sie sich befinden, dass du Arbeit über ihren Weg schickst. Bring the gospel to them and turn their hearts towards you. Bring das Evangelium ihnen nahe, dass ihr Herz gewandt wird. Lord, we pray blessing over your people in Jesus' name. Herr, wir sprechen den Segen aus über dein dein Volk im Namen Jesus. Thank you, thank you, thank you, Lord. Danke, oh Herr. Danke, Amen. Jesus. Danke. Amen. Well, all I can say, what a blessing to be here with you tonight. Ich kann nur sagen was es für ein Segen ist, hier gewesen zu sein heute Abend. Und wir haben noch weitere Versammlungen in Deutschland, auch in Österreich. And finally in the UK. Und dann auch noch in England. Und ich möchte euch einfach bitten, wenn ihr an uns denkt, betet einfach für uns, auch wenn es nur ein kurzes Gebet ist. Because here's the truth. Denn die Wahrheit ist wirklich. Alles, was ich tun möchte, ist Menschen helfen, Jesus zu finden, so wie ich ihn gefunden habe. Er ist erstaunlich und er ist wunderbar. Und er ist es wert, unser ganzes Leben ihm hinzugeben. Deep trouble spiritually will find the Savior. Und ich will einfach beten und sehen, wie Menschen, die in großer geistlicher Gefangenschaft sind, dass sie freigesetzt werden zur Erkenntnis von Jesus Christus. He is amazing. Denn er ist erstaunlich. And with that, Peter, I'm going to turn it over to you. Und mit dem möchte ich es dir einfach übergeben, Peter. Thank you. Thank you.